Desde hoy mismo ya puede comprarse el nuevo Redmi 13C. Un teléfono bastante normal y con características bastante normales también, que no sorprenderá a nadie en nada. Pero es que cuesta 150 euros. Por este precio es imposible ofrecerte más características de lo que este teléfono te da. Así que vamos a conocerlo. Lo primero que vamos a encontrarnos es un diseño que no se ve nada mal. Al menos en la parte de atrás, donde entre que tenemos un módulo de cámaras que no se ve muy exagerado y que el acabado es liso con muchos colores disponibles, aún siendo de plástico, a mí me parece que le queda bastante bien, incluso elegante. Pero después pasamos a la parte delantera y se ve por qué es tan barato. Un frontal con marcos buenos, aceptables, excepto el inferior que es bastante más grueso y además tenemos un notch para albergar la cámara delantera, la selfie, lo que le da un aspecto de teléfono más antiguo. Pero bueno, eso es lo de fuera. Pasemos ahora al hardware interno, que esto sí que puede sorprenderte. Aunque no por su procesador. Un viejo conocido, literalmente, que no funciona nada mal y ha demostrado ir bien en muchos teléfonos. El problema es que se presentó en el año 2020. Estamos ya en 2023 y a las puertas del 24. Por lo que, aunque acaba de salir, al menos en hardware interno, el Redmi 13 c es un teléfono que llega anticuado y que, entre otras cosas, no cuenta ni con 5G, que no es lo más importante, cierto, pero que tampoco es muy caro de implementar y de cara al futuro sí que va a ser un poco más necesario. Así que esto no lo entiendo y no me gusta del todo. Pero bueno, siendo honestos, no va tan mal. Ronda los 300.000 puntos en Antutu, así que para tareas básicas podría ir bien, la verdad, pero no en usos más exigentes. Aún así, como dije antes, lo que sí que sorprende es que depende de la versión puede alcanzar hasta los 8 GB de RAM y 256 de memoria interna. Y esto sí que me ha gustado y me ha sorprendido. No es tan típico, tan habitual y puede ser el teléfono perfecto para quien busque un smartphone no muy caro, pero que tenga mucha, mucha memoria. Y es de los únicos que hacen esto, así que este punto sí que me gusta mucho. Aunque te hablo ahora del apartado de las cámaras y este creo que a ti también te va a gustar. Nos encontramos 3 y la principal cuenta con 50 megapíxeles, que le hemos visto ya en muchos otros teléfonos que por cierto eran más caros. Por lo que puede que esto sea lo mejor del Redmi 13C, una cámara de gama media más que decente y que se puede defender sin muchos problemas en gran variedad de condiciones y situaciones. Así que este punto es bueno. Además acompañan otras dos, cada una cuenta con 2 megapíxeles sirviendo para el modo macro y el modo retrato respectivamente. Dos cámaras extras que no son ninguna locura, pero bueno, aportan. Y lo más importante, la principal con 50 megapíxeles, esa sí que va a ir muy bien. Así que ese punto está bien conseguido. Y lo que también estaría muy bien es que si este vídeo te está gustando, me encantaría que pudieras suscribirte. Que es completamente gratis y a mí me ayudas un montón. Estaría genial. Pero bueno, no te agobio. Pasemos ahora al apartado de la pantalla. Comenzando por el tamaño es grande, de 6.74 pulgadas, cuenta con 90 Hz de tasa de refresco y resolución HD+, con tecnología IPS, que es la típica pantalla de gama baja que no se ve mal, pero sirve para lo justo y necesario. Podrás ver series o películas, jugar a videojuegos o leer cualquier tipo de texto, pero sin ningún extra, con colores normales y un brillo bastante justo para el día a día. Aunque eso de contar con 90 Hz sí que le viene muy bien y un punto que vamos a agradecer para que el teléfono se sienta más fluido, más rápido en el día a día. Así que eso por lo menos sí que me ha gustado. Aún así también cuenta con una gran ventaja. Entre una potencia normal tirando a media, media baja y una pantalla tan sencilla como esta, la batería va a ser prácticamente eterna. Un punto muy fuerte. Así que esos 5.000 mAh que tiene van a durar mucho, pero mucho de verdad, fácilmente un día o día y medio, hasta dos días de uso depende de cuánto lo utilices. La carga es de 18 vatios, así que es un poco lenta, pero la de los iPhones también lo es, así que en un teléfono que parte de 150 euros y que aún mejor de todo esto, este sí que te incluye cargador dentro de la caja, los iPhones no... Por 150 euros, yo personalmente no me quejaré de esto. Y es una muestra de lo que es el Redmi 13C. Un teléfono que no te sorprende, no es el más rápido, bonito, con mejor pantalla o cámara. Cierto, sí, pero cuesta 150 euros. Es imposible que alguien te dé más por menos dinero. Un teléfono completo y demás muy equilibrado, no le falta nada. Y ese precio está realmente bien. Aunque si repites un consejo, yo no me compraría el más barato, que parte de únicamente 4 GB de RAM. 
por solamente 10 euros más, cuentas con la versión de 6 gigas, que te darán un teléfono ya en el día a día para hoy mismo, el presente, más fluido, más rápido, pero lo más importante es llegar a la vida útil del teléfono te va a hacer entre uno o dos años más de uso sin problema y sin falta de potencia, es lo que yo haría. Pero te soy sincero, yo viendo esto jamás me compraría el Redmi 13C. Y ojo, no es ni mucho menos un mal teléfono, es que existe el Poco C65, que es igual, es literalmente el mismo teléfono. Pertenecen a la misma marca madre que es Xiaomi, pero cuentan con un nombre diferente, el resto es igual. Y cuestan lo mismo, el Poco C65 también parte de 150 euros. Entonces, ¿por qué este y no el Redmi? Porque la versión básica del Poco ya trae los 6 GB de RAM, por lo que a 150 euros ya tienes 6, te ahorras unos 10, que no es ninguna locura, pero bueno, por lo menos son 10 euros que te puedes gastar en invitar a tus amigos a tomar algo o te lo guardas para lo que tú quieras, que oye, por 10 euros algo es algo, suelen decir, así que es el que yo me compraría. Pero algo aún más curioso es que poca gente diría que nadie se queda hasta el final de un vídeo, así que gracias por llegar hasta aquí. Voy a darte ahora dos regalos que son dos vídeos. Uno es mío elegido por mí, que te dejo por aquí, pero este lo elegí yo tú según tus gustos. Ve a verlo, puede que te guste. Si lo hace, te pido que nos veamos en un próximo vídeo que espero que sea muy pronto. Y hasta entonces, cuídate. Adiós.